শরীয়তপুরের নড়িয়ায় পদ্মার ডানতি রক্ষা প্রকল্পের একাংশ ধসে নদীতে বিলীন হয়ে গেছে 300 মিটার এলাকা ও কাঁচা পাকা বেশ কয়েকটি স্থাপনা আতঙ্কে আছে প্রায় 150 পরিবার যা তাদের নিরাপদে সরে যেতে মাইকিং করেছে প্রশাসন ভাঙন ঠেকাতে কাজ করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নড়িয়া উপজেলার সাধুবাজারে পদ্মা নদীর ডানতি রক্ষা বাঁধ ধসে ভাঙন শুরু হয় সময়ের সাথে সাথে তীব্র হয় ভাঙন নদীগর্ভে বিলীন হয় 300 মিটারেরও বেশি এলাকা যার মধ্যে ছিল মসজিদ সহ বেশ কয়েকটি কাঁচা পাকা স্থাপনা ও রাস্তা গাগবিতে যা আসলে সব চলে গেছে आधा ঘন্টা সময় নাই 3 মিনিটের ভিতরেই ঘটা চলে গেল সকালে আসছি আয়শা দেখি আমার কিছুই নেই আমার কোনো চিহ্নই নেই ভাঙন অব্যাহত থাকায় ঝুঁকিতে আছে অন্তত 150 পরিবার আতঙ্কে ঘরবাড়ি সরানোর কাজ করছেন নদীপাড়ের মানুষ দুইটা ঘর গেছে গা বাচ্চাদের একটা মানে স্কুলের বইও আমি বের করতে পারিনি কে কে রাখে ঘর 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 দেবে না এরপর সব হয়ে গেছে এদিকে স্থানীয়দের মাইকিং করে নিরাপদে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ আর ভাঙন ঠেকাতে জিও ব্যাগ ফেলছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এই জায়গাটা অত্যন্ত গভীর খুব বেশি পরিমাণে বস্তা এখানে ফালানো উচিত ছিল এবং সেইভাবে তারা ফেলছে কিনা তাই এটা এটা আমার জানা নাই সয়লের সমস্যার জন্য এটা হইতে হই থাকতে পারে তাৎক্ষণিক ভাবে আমরা এই জিও ব্যাগের ডাম্পিং এর কাজটা শুরু করেছি যাতে নাকি ক্ষয় ক্ষতিটা আর কোনো বৃদ্ধি না পায় অন্যদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ভাঙন কবলিত 40টি পরিবারকে 10000 করে টাকা এবং 100টি পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করেছেন শরীয়তপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামিম আমি নদী ভাঙন মানুষের পাশে আমি সহ আমাদের পানি উন্নয়ন বোর্ডের সবাই সর্বাত্মক চেষ্টা করব আশা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের নরিয়ার মানুষের দিকে তাকাবেন এদিকে নিজের বাড়ি ভেঙে যেতে দেখে মঙ্গল ব্যাপারী নামে একজন অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ডিবিসি নিউজ ডেস্ক